70 години од ослободувањето на поранешниот нацистички концентрационен логор Аушвиц во Полска. На одбележувањето присуствува и неколку стотици преживеани. Некои од оние што пристигнаа пред влезот на портата на кој стои надписот работата во ослободува, односно со лажното ветување за слобода, се и последните кои останаа за да кажат нивната приказна. Некои се уште вела дека холокаустот никогаш не се случил. Јас сум тука за да му кажам на светот што се случи. Силен сум и јас победив. И светот треба да научи од тоа и да живее мирно, вели Мордека и Ронен од Канада. Тоа е еден од 300 други кои дојдоа да го посетат Аушвиц со една мисла во главата. Да се зачуваат спомените. Самуел Белер од Соединетите држави вели дека 40 години не сакал да зборува за она што го видел во Аушвиц. Се додека не дознал за најновите обиди за тривиализирање на Холокаустот. 40 години не ја отвори фустата за она што се случуваше тука. Се додека не дознав дека некој рекол на една ученичка оти не мора да учи за Холокаустот. Бев шокиран и сега посетувам училишта каде што им зборувам за тоа, вели Белер. Германските окупатори го изградија кампот Аушвиц во 1940 година како затвор за поляците. Од 1942 година станува најголемиот концентрационен логор за европските евреи. Во Аушвиц нацистичка Германија уби најмалку милион и сто илјади луѓе, главно евреи, но и поляци, роми и советски воени затвореници. Во Аушвиц и во близкиот логор Аушвиц 2, Брикенау, луѓето биле убивани во казни комори, а потоа палени во крематориуми. Целиот свет и Европа заборуваат на целата работа, како да не сакаат да ја знаат. Нема залажување. Тие убиваа луѓе за ништо, вели Джон Пекац. На 27. јануари 1945 година логорот беше ослободен од војници на Советската Црвена Армија. Во него беа најдени живи околу 7000 болни затвореници, вклучувајќи и 130 деца. Германскиот канцелар Ангела Меркел вчера во Берлин изјави дека Аушвиц е предупредување за она што луѓето може да си го направат едни на други. Таа го искористи примерот со Аушвиц за да предупреди и на опасноста од неодамнешните протести против муслиманите во Германија. Не сакаме да слушаме слогани со омраза против луѓе кои најдоа дом во Германија, рече Меркел. Инаку годишнината од ослободувањето на Аушвиц ги заостри онака лошите односи меѓу Украина и Русија. Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров ги оцени за цинични изјавите на полски и украински официјални лица дека Аушвиц било ослободено од украинските војници.